Mendengar nama Iis Dahlia atau Nola Ebitri. Oh, jangan tanya ya. Soal jagonya mereka di dunia tarik suara. Bagaimana dengan putra-putri mereka? Ada Naura dan juga Devano yang katanya nih mau mengikuti jejak mama-mama mereka. Bener gak sih? Kita lihat yuk. Divan tuh nggak bisa jauh-jauh dari orang-orang yang tersayang. Jadi, um, kenapa ya? Kenapa kayak gitu? Karena mungkin Divan punya uh, papa yang pilot yang selalu. Divan juga ngerasakan ini. Ya, di mana tuh anak tuh ditinggal setiap hari, uh, ketemu juga sebulan sekali, nyokap yang nyanyi di mana-mana. Dulu tuh masih nyanyi dangdut yang aktif. Kalau sekarang jadi host. <laughs> Jadinya ya ngerasain di mana ditinggal. Jadi Divan nggak mau tinggalin Jakarta Indonesia sih. Insya Allah sih marketing komunikasi, Insya Allah. Kenapa? Kenapa? Karena menurut Divano komunikasi itu penting untuk sesama. Um, ya mungkin cari kerja juga harus, komunikasi harus baik, uh, ngobrol juga harus komunikasi dengan baik. Gitu. Biaya itu pasti orang tua. Tapi Divano, Divano kerja uh, sebagai penyanyi, sebagai pemain film. Uh, itu niatnya ingin menabung uh, untuk nantinya masa depannya insya Allah lo untuk lebih mudah untuk uh, mencari apapun itu. Banyaknya oh, sih alhamdulillah sih enggak sih. Kalau dulu tuh sempat ada berita uh, 10 juta per bulan itu hoax sih. Itu hoax sih. Jadi um, sebenarnya itu Devano itu uh, alhamdulillah dari sekian banyak 
dari sekian uh, penghasilan, sekian penghasilan film, uh, penghasilan bernyanyi, itu semuanya masuk ke rekening Divano yang ada di pegangan mama, yang dipegang sama mama. Jadi Divano kadang-kadang suka nyolong uang dari situ, jadi diem-diem suka nyolong. Jadi mau tuh lama-lama, kok oh, duitnya habis, duitnya habis, ternyata tawan. Divano nyolong dan di situ disisain sampai 10 juta dari sekian banyak, dari sekian uang itu disisain sampai 10 juta. Tapi mungkin teman-teman apa namanya salah nanggepin jadinya. Jadi, iya memang begitu, karena memang hidup kita sebenarnya sudah rabah. banget tapi mungkin uh, menurut Devano ibu yang terkenal alemong lah apalah itu yang sangat bawel jadinya orang-orang tuh mikirnya ah ini mah orang sombong atau gimana gimana tapi kalau kita orang yang sangat sederhana sekali Bah, memang hebat ya Naura sama Devano ini ternyata lebih jagoan lagi dari mama-mama mereka karena ternyata selain nyanyi bakat aktingnya juga jos ya. Kalau bicara lagi nih soal bagaimana mereka membagi waktu, hmm, bayangin aja sekolah iya, cari uang iya, wah luar biasa. Tapi aku setuju loh sama Devano ya. Kalau bicara soal harus pergi ke luar negeri, sekolah berapa tahun tuh ya ninggalin orang-orang tersayang, hmm, berat juga kali ya. Ya udahlah di sini aja di Indonesia aja biar tambah rame ya. Nah. Nah itu dia akhir dari E Celebrity kali ini. Jadi jangan lupa tentunya setiap Sabtu dan Minggu jam 8.30 cuma di El Sinta TV. Saksikan terus E Celebrity. Ups bukan gesit tapi asik. Dirasa kita undur pamit. Sampai jumpa lagi. Bye.